。じゃあ始まってさ、言ってください。もう始まってます。で,で,で,で,でも俺が途中でさ、退出して、なんかこれで喋るのもまたいいんだよ。まあ、でも、松田さんに言いたいのは、今もう始まってるって言ったんで、これ流れますよ。いやいや、カットできんだよ。カットできんだよ。いや、でもそれもそのかもしれないんで。僕次第ですね。いや、とのカットする技術はあんまり。<笑><笑>え、じゃあ松田さん、いいですか大丈夫ですかうんうんうんうん。え、タルさん大丈夫ですかうんうんうん。じゃあ、あの、あのいつもください。お母ちゃんね。そうかチャンネルをご覧の皆様、どうも、ただそうです。でしたっけ。でしたっけ。そんなのありましたっけ。<笑>はい、早速、今試合の何時間後ですか。何時間後。五時間後ぐらいですかね。すもうちょっとだ。すごい。もう携帯が鳴り止まないですよ。速報中の速報。<笑>まさかこの底辺お飾りをチャンネルで。本当だね。本日パフォーマンスオブザナイトを獲得した平達夫選手独占インタビュー。パフォーマンスオブザナイト獲得した。パフォーマンスオブザナイト獲得したこともそうですけど、おかチャンネルに出れることが。いやよく言うよ。<笑>上達してるね。あのね。いつでも出れるよ。最多出演者だから。本当ですか。そうだよ。え嬉しい。こんなに出てる人いないよね。多分ね。そうね。一番最初にね、エヴァーグランドでね、取った時とはもう、比べ物にならないぐらいね、劇的な成長をね、果たしてた、なんとね。岡田さん、何人切りですか<笑><笑>ほら、またこれやると怒られるから。<笑><笑>ということでね、超速報で。はい。おー、達郎。Oh, how are you feeling? How, how are you feeling now? あんたぞーと、絶対それやってくれると思って。あのツイッターの反応を共有しようかなと思って、まずそもそもみんな外人さんは、達郎が何て言ってるか分かんないって、<笑><笑>一体このボーイは何て叫んでるんだいっていうふうに聞いてる人が多かったっていうのをまずフィードバックとして一つお渡しするのと。そういうなんか USC のなんかツイッターであったんですよ。あ、そうそうそうそう,そう。私が、I think he might be happy. <笑>多分彼は幸せなんだと思うんですよ。むしろ公式が達郎のそのマイクを聞いて、そうそうそうそう,そう。何言ってるかわかんないけど、ちゃんとツイートしてたの。そうそう。つまり達、頭を抱えるリアクションあっていて、英語で喋ったのに全く通じてないっていうこの<笑>。<笑>めちゃくちゃショックだけど。そうなんだ。<笑>そうそうそう。前回のあれは聞き取れたけど、今回は声がさ。あーっていうなんか、ああ、ダメーみたいな感じだったから、ちょっとプロレスチックだった。まあ、そうですね。俺は嫌いじゃないよ。プロレス大好きだから。でも、多分アメリカ人の人は何言ってんだろうな、この人って、うん。あとのリアクション、あとのリアクションは、耳が痛えっていうリアクションと、彼は孫悟空なのかって。だ<笑>から、それやっぱ、日本のアニメ系のね、ツッコミが多かったね。はい、感想がそうさせました。<笑>さっき話したんですよ。前回も、えー、なんだっけ ?I'm happy だっけ ?I'm happy, thank you って言ってたの前回も一緒、前回も一緒。これ、あれじゃんっつって、このままずっと言い続けたら、達郎のもうね、お決まりフレーズになって、多分これ、反<笑>対会合ぐらいのもう、ファイトナイトじゃなくて、ナンバーシリーズで有観客でやった時に、達郎がマイクで言おうとした時に、観客も全員、達郎が言おうとしたところに合わせて、<笑> I'm happy! Thank you! っていう大合唱が起こるんじゃないって話したよね。そうっすよ。I'm happy! Thank you! <笑>全然かっこよくない。<笑>やめろ全然かっこよくない。やめろ<笑>やめろ<笑>いや絶対忍者ボーイの方がかっこいいって、絶対ロックリーキャラの方がね、俺はね、映えると思うな。あれから一回もやんないけどね。これなんか作るのあ、そうそうそうそうそう。<笑><笑><笑>今日、試合終わった後、写真撮影があって、うん、なんかもうカメラマンが好きなポーズやっていいよみたいな時あったじゃん。うん、俺、これやんのかなと思ったら、なんかこうやってました。<笑>あ,れあれは、進撃の巨人のやつ。進撃の巨人のやつ。<笑>心臓あ、これやんないんだ。<笑>一貫性がない、一貫性が。<笑><笑>すげえ、この人だけではダメ出しするんだけど。<笑><笑>みんな今思わんない。思わんことないと思う。取ったのに一貫性がないと思う。もう<笑>この様だけ今、突然にダメ出ししてるから。<笑>失礼しました。今
気持ちよくお祭り騒ぎしてた、うん、日本中がね日本中がみんなお祝いしてますから<笑>ほらあのチャールズ・オリベイラもねあツイートしてたもんね<笑> He's very good fighter He's very good fighter めっちゃ嬉しいですねえ Amazing <笑>あるさあぜひ早速なんで試合の感想をお二人に松井先生もいい松井さ,さんと田原達郎先生に聞きたいんですけど、はい、まずそもそも、まあ、1戦目と2戦目の違いはあれか、まあ、リラックスして入れたよねって話だと思うんですけど、なんかありますか、1戦目と、ね、緊張は変わってなかった、ね、ただやっぱ試合になったときに、まあ、試合前からこれ分かってたから、ね、よく聞こえるし。よく聞こえるだろうし、ここのね、で試合になった時は冷静になれるなと思ったけど、やっぱ試合前の緊張は、まあ、うんまあ、でもデビュー戦の方がね、ああやって試合できなかったって、2週間後とかあったし、うん、あれだったけど、うん、まあでも緊張はやっぱりしてたね、やっぱりね、まあ、それはもうずっとそうだよな、ずっとそうだろうな。うん、まあそうっすね、だから試合こなしていったら、いつか岡田さんみたいに<笑>。<笑>試合前でもあったかも試合前じゃないようななんか感じになれるかなと思ってるんですけどいやそれが理想形じゃないからねいや僕の理想形<笑>全然理想形じゃないそれで試合サクッとして帰るのが理想形なんですよでもやっぱでもあれですねでもでも、まあ、ちょっとちょっとはちょっとだけ慣れたかなって思いますあのやっぱ緊張するんだん、まあうんまあ、緊張しますねはいうん今日だってバス行くときとかね、早く終わりでーみたいな。<笑>いや、わかるよ、わかるけど、ね、噛みしめようぜ、はい。今日、相手、ぶっちゃけ、どうでした、相手。いや、相手が、まず思ったのが、うん、ケージに上がってからずっと目合わせてくるんですよ、もう。<笑>コールされたときに、うん、からもずっとなんか自分の名前コールされてるときも、なんか、でも、こういうポーズなんかやってたんですけど、ずっと僕のこと見てるんですよ。僕が殺されてたけど、カメラに抜かれてて、カメラマンの奥からもずっと見てて、気持ち悪いと思いながら、見なくてよかったんですよ。無視してよかったまあ無視してもよかったんですけど、な,なんかちょっとあるじゃないですか。そらしたら負けだ的なね。やっぱ漫画好きなんで、松江さんにも、なんか今回の試合前に、僕、キングダム行ったら何で行けばいいですかね何のキャラで行けばいいですかねって聞いたらしいですよね。うん。そしたら、それをね、3日前ぐらいにその翔平君がいいよっていう話をしたら、前日に岡田と達郎の話してたんですよ。その部屋で2人でね。はい。で、どうやって戦えばいいですかね、うん、みたいな話になった時の岡田なんて言ったんだっけいや、俺は今回は歓喜将軍でやってた。<笑><笑>言ったよね。はい。今回歓喜将軍で、うん、じゃあ説明してその歓喜将軍って何なのかなんかまあとりあえずなんか憎たらしい性格っていうかなんか嫌がらせをするような戦法でだからまあそうっすね相手の嫌がることをしろって言われてああ深いなと思って歓喜将軍だわと歓喜将軍で行こうって思いました、ね、<笑><笑>岡田は言ったもんリラウンド始まる前ぐらいに達郎、歓喜表現で行くんだ俺行ったっすだから今日本当にインターマンの時あの舞台でいやもうして中だったっすよ達郎、歓喜表現だよ言いました<笑>もうキングダムの下り、編集が大変だからやめ<笑><笑>急に岡田が試合中にね、歓喜表現だって<笑>キングダムで歓喜表現だって言ったら、ね、何言ってんのこいつ<笑><笑>どうした<笑>でも真面目な真面目な話すると歓喜将軍だって言ったのは昨日達郎と話しててベルガラっていろんな試合見てるとすごいこうのそのそずっと前に前に出てきて左フック振ってきて前に振ってきてみたいな感じな選手なんですよまあ多分格好歌の方は分かると思うんですけど、うん、それで達郎が「いやこれ疲れるっすよねこれ相手してたら」みたいな感じなことを夜言ってたから。いや、それは、まあ、相手に前に出させる、相手がこうプレッシャーかけてると思わせて気がついたら、削れてスタミナがなくなってる。そういう戦い方を歓喜将軍でするじゃんみたいな話したよね。してました。松井さん、今日の相手
は、まあ、一応松田さんが思い出せた戦略通りにこう攻略したようなイメージになるんですか今日はそうですねこれすごいんだよでもまあでもでもまあ1ラウンドはあれだったけどまあいろんな ABC って考えてたけど、うん、その一番初めのパターンでハマったんじゃないかなってこれ,すごいこれトロすごいから岡田チャンネルで言うけど、うん、どの格闘技媒体にもまだ出てないけど、うん、もう今日のフィニッシュバックからの腕じゅうじゃった、うんうんうん、これこの2人ずーっと練習してきて思い描いてたプランだああバックの腕じゅうじ作戦通りだバックでチョークがなかなか取れないっていうところまで見えてて想定してなるほどなるほどダメだった時にもう思い切って腕十字に切り替えてへえしたんですよねそれしてました小野さんも解説でちょっとこれ平選手の方が身長が高いからちょっとこの組み方だとなかなか締めづらいかもしれないですね何か,か違う形があってがちょっと高いからああそうそうそう,そう高いからチョーク取りづらいですよ、ねうん、そうそうそうそうそっで十字かっこよかったなこれ狙ってたんです。実は狙ってたんです、うん。でも、だから、それを2分半ぐらいに達郎がこっちのね、セコンドホンって行ってえかみたいな感じで。ああ、見てた見てた。まだ、まだ行くな。でそこで分かって行こうとしてたから、まだ2分半までいかなくていいってなって、でもその後チョーク取りに行ったけど取れなくて、ラスト1分で、じゃあもうそろそろ行けって。っていうようなアイテムをしていったらへーもう俺が時間を言ってもう一分切ってたから松江さんがもう行っていいぞって言ったそしたら行ってで取ったのかっこいい,すご,い<笑>すごいよねだからもう<笑>バックからの出十字あるかもしれないなみたいな話は松江さんずっとしててでまあ達郎もしてたしだからそこは本当もうねここのね指定の勝利ですよ完全に松江さんの術中にはまってたわけですな、相手は。こういうことです。だからもう松江さん見えてたの、この展開。まあ、イージーゲームはないよな、イージーシーだな。やっぱね、確かに僕もチョーク取ろうとして腕を張ってましたし、うん、まあでも実際3ラウンドいくって思いながら、ちょっとなんか最後はいましたから、ね、ちょっと、うん、まあ、そうだよ、世界のことだったんでね、うん。だけど、でもね、でも、こう向きず向きずね、松戸に足吸ったぐらいだもんね。うんだってベルガラも言ったらね、10勝3敗だっけ、10勝3敗、うん、だから達郎と戦う前、10勝3敗でちゃんと UC まで来てる選手だから、そんな楽な選手いるわけないですしね。うん、やっぱ、達郎のやっぱ引きの良さで、ね、今回また軽量馬されちゃってさ、引きの良さ,、ね<笑>さ,ね、<笑>さで、ね、<笑>毎回いろいろあるんですよ、大変だよと思う。延期にならなくてよかった。延期にならなくてよかったで,<笑><笑>でも、まあ、でも、あのー、これからは、もっと上の人と戦うだろうし、うん、あのでもうちょっと高いレベルの試合になってくると、もうそういうことがなくなってくるし。うん、うん、なるほど、なるほど。まあ、ふねまあ、まあ、ありえないことは2回続いたけどね、まあ、もう、もう、ちゃんとなってくるんじゃないかなっていうのはあるね。そうですね。1, 1ラウンドの肩固めされたときに、はい、あ,あの、我々素人側から見ると、達郎の右手が、あのベ,ルベルガラの、脇腹の方にスッて伸びてって俺これタップアウトするんじゃねえかなと思ってあなんかスッて手が伸びたのよ、はい、あれってきど,どんな感じ全然か聞いてなかったのかそれとも意外としんどかったのかいやもう意識飛びそうでしたねあれはああそうなんだ<笑>いやなあ本気しないで毎日嘘嘘全然嘘あのそうっす全然決まってなかったです、ね、<笑>そうなんだびっくりしたただ、肩固めは全然決まってなかったですけど、なんかこれでスイープされちゃったのがなんか初めてでなんかあんな感じでこうブロックされて、まあ、なんかブリッジみたいな感じでこうなっちゃって。あまあ、ガードじゃないか。スイープでもない。うん、あスイープじゃないですか。うん、あのサイドからそれで返してスイープ、まあ。サイドでしたね。サイドでした。スイープとも言い難い、うん。まあ、フィジカルだと思ったね。ちょっとびっくりしちゃったですね。でも、肩固め自体は、なんか全然ずれてたし、なんか相手がギューっては締めてたんで、なんか、こうずら、押してずれるよりか、ちょっと力使わせようかなと思って。ああ、なるほど。はい、してましたね。まあ、あれは多分、このプロの人や、競技者から見ると、もう、ああ、決まってないなっていうのは、簡単に分かるやつなんですね。なんかなかったんで。まあまあ、かけずに締まってないなっていうのは、そこで見えてた。全然焦るところじゃないってことですね。そうですね。よかった本当にもう俺はちなみに声出てましたら「あっ達郎!あ」あ
またまたこれかみたいな。<笑>それでも、圧勝かと思ったら、ギロチンがいい形で入って、達郎ひっくり返って、えー、これやばいんじゃないのみたいな。<笑>水は作るでしょうん、ね、ちょっとね、ばはい、まあ、盤石とはいえ、UFC の壁、たかしというのをね、感じさせていただいて、でも本当、次回、次回こそね、ラスベガスで見たいですね。お願いします。うん、ぜひぜひのはねくるくる詐欺だから今待って、くるくるせ。いやいや、待って、待って、俺、一回も行くって言ってない。一回も行くって言ってないからね、俺、今まで。<笑>行きたいと言うんですよ。行きたい、行きたいって言ってんの。じゃあ、来年の2023年の。でも、俺たちを期待させて、すごいがっかりさせてるから、ちゃんと、あの俺たち日本に帰ったら、ちゃんともてなしてくださいよ。なんでやで<笑><笑>お願いします。お願いします。<笑>まあ、でも、とにもかくにも、パフォーマンスオブザナイト。本当ですね。これは、岡田さんどれぐらいぶりですか日本人いやー、俺の記憶だと、ゴミ高則さん以来ですかね、たいなんとかグリフィンをぶっ飛ばしたとき、回ってたような記憶があるんですけど、ウルカさんが撮ってるんじゃないですか。パフォーマンスオブザイト。はい、あ、ウルカ選手、そう、本当は撮ってる。デビュー戦、2014年 UFC8 月、ローランド・デローム戦で、1ラウンド1本勝ち、パフォーマンスオブザナイトの受賞。あ、ほんと。それ以来かなすごいよね、ほんとね。すごいことですよ、友川。歴史的快挙ですよ。いつもあんな無垢な笑顔からは想像もつかないね。そうだね。正直考えてなかったんで、うん、でも岡田さんがなんか、もしかしたらあるぞみたいな。いや、俺もしかしたらじゃない。うん、もう絶対そうだから、絶対じゃん。<笑>まあ、そうっすね、うん。今日お前絶対パフォーマンスのことないとか。いや、そんなわけないっすってずっと言ってたんですけど。そうそうそうそう浦橋のあの、はい想像もつかないね。えもちろんカットするよ、これは。ビリー面白いから。やめろーやめろー<笑>何なんで、ちょっと。松田さん、今後の展望、どんな感じで思い描いてらっしゃいますかえっ、ー、と、まあ、今年は2月に、えー、契約になって、1月終わりかな、2月。になってで5月にこう USC デビュー戦があったと。でその後はまたすぐに試合したかったけども結構 USC のスケールが決まってたので年に2回だったので、うん、来年はね、達郎はも,うもっともっと試合したいっていうので多分年に4回ぐらい、4回目指す、はいね、4回ぐらい季節に1回ぐらいの試合を目指してやりたいというので、まあ、ということは来年早々に多分あるんじゃないかなっていうところですね。ま、う、だ、ん、正式に決まってないし、あれですが。来年早々にあると思いますね。まあでも本当に来年すぐなんか決まるみたいな話もなんかあったんで、あ,あのー、それに向けてもうあれですね、ハードワックですね。<笑><笑>ええー、平達郎の本日ですね。ええー、歴史的快挙ですよ。本当日本格闘技界、優秀のね、まあ勝っただけでなくパフォーマンスをオブザナイト獲得というところでですね。ね、もう本当、達郎もおめでとうですし、松江さんも本当、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。本当、すごいです。はい。おめでとうございます。で、まあ、最後、持っていくと、このお二人はですね、えー、自分のオープニングパーティーに来てくださいますんで、あの、このね、岡田 YouTube チャンネル見てくださってる、オープニングパーティー参加予定の方々、えー、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。11月13日ね。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。11月13日ですね。え、トロさんはもちろん。あ、調整中です。<笑><笑>おないんかいおい。<笑>え、ではちょっとあの松根さんに美味しいバニクごちそうになったお礼をしなくちゃいけないんで、あまあちょっとね、はい、六本木の個室料亭で、一人頭五万五万円ぐらいのコースね、岡田亮のあ,あ、平達郎のパフォーマンスオブザナイトのお金で食いに行きましょう。僕ですか。ご<笑>さ<笑><笑><笑><笑>あの試合当日ほやほやの二人の声をいただきましたありがとうございますありがとうございましたおっしゃ